ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ആണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കാനാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്തത് ഈ എലമെൻസ് എത്രത്തോളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫേസ്റ്റ് വൺ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ നോൺ മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്ത് കോപ്പർ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എക്സസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ്റെയും പ്രസൻസിൽ അതിനെ കത്തിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ടും ഹൈഡ്രജൻ വാട്ടറായിട്ടും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും ജനറൽ റിയാക്ഷൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് സി എക്സ് എച്ച് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ ഫോർ ഒ ടു ഗീവ്സ് എക്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് വൈ ബൈ ടു എച്ച് ടു ഒ ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഈ ഒരു മിക്സ്ചറിനെ ഒരു വേഡ് യൂട്യൂബിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യും വെയ്റ്റ് അറിയാവുന്ന യൂട്യൂബിൽ കൂടി ആ യൂട്യൂബിൽ അൺഹൈഡ്രസ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ദ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ പാസിങ് ദ മിക്സ്ചർ ത്രൂ എ വേഡ് യൂട്യൂബ് കണ്ടെയ്നിങ് അൺഹൈഡ്രസ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വേറൊരു യൂട്യൂബിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആ യൂട്യൂബിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കെ ഒ എച്ച് ആണ് ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് യൂട്യൂബ്സും ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതിലുള്ള കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെയും വെയ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കും വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ ഇൻക്രീസ്ഡ് വെയ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എം വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എം ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു എം ഇതിൽ എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് വാട്ടറും എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും സ്മോൾ ലെറ്റർ എം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടും ആണ് ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജനിൽ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് ആണ് അതായത് ഒരു ഹൈഡ്രജന് വൺ രണ്ട് ഹൈഡ്രജന് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബണിൽ ട്വൽവ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാർബണിൻ്റെ മാസ് ആണ് വൺ കാർബണിന് സിക്സ് ടു കാർബൺസിന് ട്വൽവ് ദെൻ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടറിൻ്റെ മാസ് ആണ് അതുപോലെ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ മാസാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജന് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഫേസ്റ്റ് വൺ ഡ്യൂമാസ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ജെൻഡാൾസ് മെത്തേഡ് ഫേസ്റ്റ് വൺ ഡ്യൂമാസ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ ഒരു അപ്പാറ്റസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫേണസും ആ ഫേണസിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്യൂബ് ആ ട്യൂബിനെ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ട്യൂബ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഫേണസിലാണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ടും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലൂടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോപ്പർ ഓക്സൈഡും ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ആവും അങ്ങനെ നൈട്രജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഹൈഡ്രജൻ വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ മോളിക്യൂൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജനുമായിട്ട് മാറും ഈ ഫോം ചെയ്ത ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജനെ കോപ്പർ ഗോസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നൈട്രജൻ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് മാറും ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ പ്ലസ് കോപ്പർ ഗ്യൂസ് എൻ ടു പ്ലസ് സി ഒ നൈട്രജനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈ ഒരു മിക്സ്ചറിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയും വാട്ടറിനെയും അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നൈട്രജനെ റിലീസ് ച
ഡ്രൈ നൈട്രജൻ പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിറിക് പ്രഷർ മൈനസ് എക്വസ് ടെൻഷൻ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ പി മൈനസ് പി ആണ് പി വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പി വൺ വി വൺ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് സോ വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ വി വൺ ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ടു ഇൻറ്റു ടി വൺ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പി മൈനസ് പി സോ പി മൈനസ് പി ഇൻറ്റു വി വൺ ഇൻറ്റു ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ടു ഇൻറ്റു വി വൺ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടി വൺ ഇവിടെ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറും വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് നൈട്രജൻ കളക്റ്റഡ് ഇൻ നൈട്രോമീറ്റർ ആ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ട്യൂബിന് മുകളിലായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ്റെ വോളിയം ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് നൈട്രജൻ അറ്റ് എസ് ടി പി വേസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം സോ വി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് നൈട്രജൻ അറ്റ് എസ് ടി പി എന്ന് വരും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നൈട്രജൻ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ചെയ്യണം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വി ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എം എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ജെൻഡാൽസ് മെത്തേഡ് നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നൈട്രജൻ എന്തായിട്ട് മാറും അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഈ അമോണിയം സൾഫേറ്റ് എക്സസ് ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോഡിയം സൾഫേറ്റും അമോണിയയും വാട്ടറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അമോണിയയുടെ എമൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് നൈട്രജൻ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ അമോണിയ ഫോം ചെയ്തതിന് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എത്ര അമോണിയ ഉണ്ടോ അത് അത്രയും അമോണിയ എത്രത്തോളം എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആവശ്യമാണോ അതിന് യൂസ് ചെയ്യും ബാക്കി കുറച്ച് അൺയൂസ്ഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എത്ര കൺസ്യൂം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അമോണിയയുടെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദ അൺറിയാക്റ്റഡ് ഓർ അൺയൂസ്ഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൽക്കലി സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൽക്കലി സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യും എമൗണ്ട് ഓഫ് ആസിഡ് റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് അമോണിയ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് ആസിഡ് ടേക്കൺ ഇനീഷ്യലി മൈനസ് അൺ റിയാക്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എത്ര സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണോ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ എടുത്തത് അതിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആസിഡ് റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് അമോണിയ കിട്ടും ഇവിടെ മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ടേക്കൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം ഗ്രാം വോളിയം ഓഫ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ടേക്കൺ ഇനീഷ്യലി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി എം എൽ വോളിയം ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഓഫ് ആൽക്കലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ടൈട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ എം എൽ എന്ന് കിട്ടും ഈ വോളിയം ഓഫ് ആൽക്കലി ആസിഡുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും വോളിയം ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് യൂസ്ഡ് വി വൺ എം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എം എൽ ഓഫ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഇനി നമുക്ക് എൻ എച്ച് ത്രീ എത്ര സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന് യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം എൻ എച്ച് ത്രീ യൂസ് ചെയ്ത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനീഷ്യലി എടുത്തിട്ടുള്ള സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും കൺസ്യൂം ചെയ്യാതെ കിടന്നിരുന്ന സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം കൺസ്യൂം ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാതെ യൂസ് ചെയ്യാതെ കിടന്ന സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് നമ്മൾ ആൽക്കലിയുമായിട്ട് ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യാത്ത സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വി വൺ ബൈ ടു എം എൽ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യാത്തതെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ വോളിയം ഓഫ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ യൂസ്ഡ് ബൈ എൻ എച്ച് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യലി എടുത്ത
തൗസൻഡ് എം എല്ലിന് ഫോർട്ടീൻ ഗ്രാംസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ടു ഇൻറ്റു വി മൈനസ് വി വൺ ബൈ ടു എം എൽ ഓഫ് അമോണിയ സൊല്യൂഷനിലെ എത്ര നൈട്രജൻ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടു ഇൻറ്റു വി മൈനസ് വി വൺ ബൈ ടു എം എൽ ഓഫ് അമോണിയ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു അതായത് നൈട്രജൻ്റെ മാസ് ഇൻറ്റു മൊളാരിറ്റി എം ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വി മൈനസ് വി വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഇനി അത് പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സോ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വി മൈനസ് വി വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എം ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വി മൈനസ് വി വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു എം എന്ന് കിട്ടും ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വി മൈനസ് വി വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എം എന്ന് കിട്ടും ഇനി ജെൻഡാൽ സ്മിത്തയുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജനും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ജെൻഡാൽ സ്മിത്തേഡ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ഫോർ ദി എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇൻ ഫുഡ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ജെൻഡാൽ സ്മിത്തേഡ് ഈസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു കോമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടെയ്നിങ് നൈട്രജൻ ഇൻ റിങ് അൻ എക്സാമ്പിളാണ് പിരിഡിൻ റിങ്ങിൽ നൈട്രജൻ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രോ ആൻഡ് അസോ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഈ കോമ്പൗണ്ട്സിലേക്കുള്ള ഈ നൈട്രജൻ ഈ ജെൻഡാൽ സ്മിത്തേഡ് കണ്ടീഷനിൽ അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അമോണിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നൈട്രജനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റൂ ദെൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഹാലജൻസ് ബൈ ക്യാരിയസ് മെത്തേഡ് ക്യാരിയസ് ട്യൂബിലാണ് ഈ റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഫ്യൂമിംഗ് നൈട്രിക് ആസിഡുമായിട്ട് സിൽവർ നൈട്രേറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ഫോം ചെയ്യും ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള ഹാലജൻ സിൽവർ നൈട്രേറ്റിലെ സിൽവറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിൽവർ ഹലായിഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് നമ്മൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മിക്സ്ചറിന് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്ത് വേ ചെയ്തെടുക്കും അങ്ങനെ വേ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാസ് ഓഫ് സിൽവർ ഹലായിഡ് ഫോം ഡീസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ ഗ്രാം കിട്ടും മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ടേക്കൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഗ്രാം വൺ മോൾ ഓഫ് സിൽവർ ഹലായിഡിൽ വൺ മോൾ ഓഫ് ഹാലജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എം വൺ ഗ്രാം ഓഫ് സിൽവർ ഹലായിഡിൽ എത്ര മാസ് ഓഫ് ഹാലജൻ ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഹാലജൻ ഇൻറ്റു എം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സിൽവർ ഹലായിഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹാലജൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എം ചെയ്താൽ മതി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹാലജൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഹാലജൻ ഇൻറ്റു എം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സിൽവർ ഹലായിഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എം ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദി എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് അയഡിൻ കാരണം എന്താണ് സിൽവർ അയഡൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി സോലിബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഹീറ്റഡ് വിത്ത് ഫ്യൂമിംഗ് നൈട്രിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലെ ഫോസ്ഫറസ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യും ഈ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് അമോണിയവുമായിട്ടും അമോണിയം മോളിബ്ഡേറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അമോണിയം ഫോസ്ഫോ മോളിബ്ഡേറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും എൻ എച്ച് ഫോർ ത്രൈസ് പി ഒ ഫോർ ട്വൽവ് എം ഒ ഒ ത്രീ ഇവിടെ മാസ് ഓഫ് അമോണിയം ഫോസ്ഫോം മോളിബ്ഡേറ്റ് ഫോം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ ഗ്രാം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എം ഗ്രാം ആണ് എടുത്തത് മോളർ മാസ് ഓഫ് അമോണിയം ഫോസ്ഫോം മോളിബ്ഡേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സെവൻ ഗ്രാം ഈ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സെവൻ ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഫോസ്ഫോ മോളിബ്ഡേറ്റിൽ അതായത് അമോണിയം ഫോസ്ഫോ മോളിബ്ഡേറ്റിൽ തേർട്ടി വൺ ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് ആണുള്ളത് So, percentage of phosphorus is equal to 31 into m1 into 100 divided by 1877 into m. Then, estimation of oxygen. Percentage of oxygen is equal to total composition. That is the total composition of 100. That is the sum of the percentage of all other elements minus. The other elements are the
ഫോർ ഗ്രാംസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ തേർട്ടി ടു ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം വൺ ഗ്രാംസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു എം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് So, percentage of oxygen is equal to 32 into ഇൻറ്റു എം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എം അപ്പം ഇതാണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വ